మార్నింగ్ సెల్కాన్ మొబైల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ఈ మార్నింగ్ లాస్ట్ నైట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయ్యి ఇన్ఫాక్ట్ అమెరికన్ మార్కెట్స్ కంటే కూడా నిన్న రిలవెంట్ మార్కెట్స్ అంటే బ్రెజిల్ అండ్ రష్యా సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ భారీగా భారీగా కాకపోయినా బాగా లాభపడటంతో ఈ రెండు ఎకానమీస్ కూడా బ్రెజిల్ అండ్ రష్యా రెండు ఎకానమీస్ కూడా క్రూడ్ ప్రైసెస్ మీద క్రూడ్ మార్కెటింగ్ మీద డిపెండ్ అయిన కంట్రీస్ కాబట్టి సో బ్రెజిలియన్ రష్యన్ ఇండిసెస్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరిగాయి ఈ ప్రభావం ఇతర ఏషియన్ మార్కెట్స్ మీద కూడా ప్రస్తుతం కనిపిస్తుంది సో నికీ అఫ్కోర్స్ నికీ నిన్న పనిచేయలేదు కాబట్టి ఇవాళ నిన్నటి ఇవాళ లాభాలు రెండింటిని కలిపి ఆల్మోస్ట్ త్రీ పర్సెంట్ గెయిన్ కనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఇతర మార్కెట్స్ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి చైనీస్ మార్కెట్ కావచ్చు స్ట్రైట్ స్టాంప్స్ కావచ్చు కోస్పీ కావచ్చు అండ్ మన ఎస్టేక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ ను ఇండికేట్ చేస్తుంది సో నిన్న కూడా మనం చూసాం ఆరు రోజుల నష్టాలకు బ్రేక్ పడింది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ తో మార్కెట్స్ ఓపెన్ కావడం అయితే గ్యాప్ అప్ నిలబెట్టుకోలేకపోయాయి సో సెలాన్ ర్యాలీస్ అనుకుంటూ నిన్న ఎక్కువ మంది సెల్లింగ్ పాల్పడటం అలాగే ఎఫ్ఐఎస్ కూడా నెట్ సెల్లర్స్ నిన్న ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ని ఎఫ్ఐఎస్ అమ్మారు డొమెస్టిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రమే త్రీ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ను కొన్నారు కానీ ఇవాళ కూడా మరి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయితే కనిపిస్తుంది ఈ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ నిలబడుతుందా లేదా అనేది ప్రశ్నార్థకం ఎందుకంటే మన మార్కెట్స్ మన ఓన్ క్యూస్ ఆధారంగా కదులుతున్నాయి ప్రధానంగా మార్కెట్స్ కదిలిస్తుంది ఇటు ఎర్నింగ్స్ రెండోది బీహార్ ఎన్నికల మీద ఉన్న సందిగ్ధత సో ఈ రెండు కారణాలతో మార్కెట్స్ ఓటైల్ గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి ప్రతి ర్యాలీని సెల్ చేస్తున్నారు ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ బోత్ ట్రేడర్స్ కూడా సో నవంబర్ ఫిఫ్త్ అంటే రేపటితో బీహార్ ఎన్నికల లాస్ట్ లాస్ట్ ఫేజ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఆఖరి దశ తర్వాత వచ్చే ఎగ్జిట్ పోల్స్ మనకు బహుశా శుక్రవారం రోజు మన మార్కెట్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి సో ఒక రోజు ముందే అంటే ఆదివారం రోజు ఎన్నికల ఫలితాలు వస్తున్నాయి శుక్రవారమే ఎగ్జిట్ పోల్ ఫలితాలు వస్తున్నాయి సో ఎగ్జిట్ పోల్స్ లో ఎటువంటి నెంబర్స్ వస్తాయి అనేది అంత ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు అండ్ ఎనిమిదో తారీఖు కనుక ఒకవేళ అసలు మనం మూలతకి వీటికి ట్రేడింగ్ పెట్టినట్లుగా ఈసారి బీహార్ ఎన్నికల మీద ఉన్న క్యూరియాసిటీని బట్టి చూస్తే ఆదివారం కూడా ట్రేడింగ్ పెట్టుకుని ఉండాల్సింది సో బీహార్ ఎలక్షన్స్ కి మ్యాచ్ అవుతూ అటువంటి ఉత్కంఠ రేపుతున్న ఎలక్షన్ ఇది ఒక స్టేట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ లాగా కాకుండా ఇది నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ను సంతరించుకునే ఎలక్షన్ అయిపోయింది సో నవంబర్ ఎయిత్ ను వెలువడే బీహార్ ఎన్నికల ఫలితాల కోసం మార్కెట్స్ ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం సెప్టెంబర్ ఆఖరి వారం నుంచి కూడా ఇండియన్ మార్కెట్స్ అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాయి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ను ఇటు ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ పీర్ మార్కెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ షాంఘై కావచ్చు ఇతర కొరియన్ మార్కెట్స్ కావచ్చు ఇటువంటి మార్కెట్స్ తో పోలిస్తే మన మార్కెట్స్ అండర్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉండడం సెప్టెంబర్ ఆఖరి నుంచి చూస్తున్నాం ఈ అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి బీహార్ ఎన్నికలు ఏమైనా తెరదించుతాయా లేకపోతే మరింతగా అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ కి దారితీస్తాయి అనేది చూడాల్సి ఉంది ఎందుకంటే కార్పొరేట్ ఎర్నింగ్స్ మాత్రం డిసప్పాయింట్ చేశాయి అట్లీస్ట్ టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ ఎస్టిమేట్స్ ను అంచనాలను అందుకోలేకపోయాయి అలాగే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ నిఫ్టీ కంపెనీస్ ను బ్రోకింగ్ సౌన్స్ లో డౌన్గ్రేడ్ చేయడం చూస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా మార్కెట్ సంబంధించి నెగిటివ్ గా మనకు పరిణమించిన అంశాలు అందుకనే హైయర్ లెవెల్స్ లైక్ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ లాంటి లెవెల్స్ ను నిఫ్టీ నిలబెట్టుకోలేకపోవడం కూడా చూస్తున్నాం సో నిన్న కూడా చూస్తాం గెయిల్ కావచ్చు బాంబే డైంగ్ కావచ్చు టీబీజెడ్ కావచ్చు ఇటువంటి సంస్థల్లో ఎర్నింగ్స్ మళ్లీ డిసప్పాయింట్ చేయడం చూసాం అఫ్కోర్స్ కొన్ని టెక్ మహేంద్ర అలాంటివి స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్స్ పోస్ట్ చేయడం కూడా చూసాం సో ప్రస్తుతానికి అయితే సెవెన్ నైన్ నైన్ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ ని నిలబెట్టుకుంటూ అక్కడ ఒక సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది నిఫ్టీ అక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు పైకి వెళ్తుంది వాటి గ్యాప్ పోపు నిలబెట్టుకుంటుందా లేదా అనేది వెయిట్ చూడాలి ఇక దీపావళి సమీపిస్తుంది అందరూ తమ తమ పోర్ట్ఫోలియోస్ ను మరొకసారి చర్న్ చేసుకునే సమయం ఇది కొన్ని స్టాక్స్ ను వదిలించుకోవటం మరి కొన్ని స్టాక్స్ ని యాడ్ చేసుకోవటం ఇటువంటివి దీపావళి సమయంలో సాధారణంగా ఇన్వెస్టర్స్ చేస్తుంటారు ఎస్పెషల్లీ హెచ్ఎన్ఐస్ చేస్తుంటారు ఈ పని మనలాంటి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కాకుండా ఈ నేపథ్యంలో రకరకాల బ్రోకింగ్ కంపెనీస్ తమ దీపావళి పిక్స్ ను ఇస్తున్నాయి నెక్స్ట్ సమవత్ రెండు వేల డెబ్బై రెండు కి ఎటువంటి కంపెనీస్ లో కొంటే అట్లీస్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇయర్ లో ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తాయి అన్న అంశాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని ఏంజల్ బ్రోకింగ్ రికమెండ్ చేస్తుంది ఐనాక్స్ విండ్ ఇప్కా
గ్రో ఫైనాన్స్ టోరెంట్ ఫార్మా ఈ మూడు స్టాక్స్ ను మోతిలా లోస్ వాళ్ళు బ్రోకింగ్ సంస్థ రికమెండ్ చేస్తుంది సో ఇవి రకరకాల బ్రోకింగ్ సంస్థలు ఇస్తున్న రికమెండేషన్స్ అన్ని కూడా మంచి కంపెనీస్ ఫండమెంటల్ గుడ్ కంపెనీస్ రికమెండ్ చేస్తుంటాయి నార్మల్ గా బ్రోకింగ్ సంస్థలు సో మన టీవీ ఫైవ్ టీమ్ కూడా టీవీ ఫైవ్ అనలిస్ట్ టీమ్ కూడా మూలత్ ట్రేడింగ్ రోజున తమ రికమెండేషన్స్ ఇవ్వడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది ఈసారి కూడా ఆనవాయితీని నిలబెట్టుకుంటాం పదకొండో తేదీన ఒక స్పెషల్ ట్రేడింగ్ సెషన్ స్పెషల్ షో ని నిర్వహించి మూలత్ రికమెండేషన్ ఇస్తారు సో వెయిట్ అండ్ వాచ్ ఫర్ అవర్ ఎనలిస్ట్ రికమెండేషన్స్ మార్కెట్ పర్సన్ గురించి మాట్లాడేందుకు ఎనలిస్ట్ మనం తో సిద్ధంగా ఉన్నారు సో మూలత్ కి అంత సిద్ధమవుతున్నారు అండ్ మార్కెట్స్ లో ఆల్రెడీ ఒక ప్రీ దీపావళి ర్యాలీ లాగా కనిపిస్తుంది మనకు నిన్న అఫ్కోర్స్ స్ట్రాంగ్ ఓపెనింగ్ నిలబెట్టుకోలేకపోయినా ఇవాళ కొంత నిలబడే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ నుంచి ర్యాలీ ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే మళ్ళీ బీహార్ ఎలక్షన్స్ ఫిజిల్ అవుట్ చేసేస్తాయి ర్యాలీని ఫిజిల్ అవుట్ అయితే చేయవండి బట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే ఒకవేళ వెరీ స్ట్రాంగ్ రిజల్ట్ వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి ఆర్జేడీ అండ్ జేడీయూ ఇటువంటి వాళ్ళకి వస్తే ప్రాబ్లీ లాంగర్ టైం పట్టచ్చు స్వల్పంగా అంటే అక్కడ సెంటిమెంట్ పరంగా అంత బలపడే అవకాశం లేదండి బట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చినా కానీ మార్కెట్ కొద్దిగా ఎక్కువ టైం తీసుకుని డైజెస్ట్ చేసి ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి గుడ్ అండి అంటే ఈ దీపావళి నుంచి నెక్స్ట్ దీపావళి లోపల తీసుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ పాజిటివ్స్ అవుట్ వే నెగిటివ్స్ అని చెప్పాలండి ఎందుకంటే ఏ ఎంతటి ఎలక్షన్ అయినా కానీ బ్యాక్ టు నార్మల్ అనేది ప్రాబ్లీ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఐ థింక్ పీపుల్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ నాయిస్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ కానివ్వండి పిఎంఓస్ ఆఫీస్ కానివ్వండి బడ్జెట్ సంప్రదింపులు అవన్నీ ఆల్రెడీ చేపట్టారు సో ఐ థింక్ డెఫినెట్లీ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి వన్ మేజర్ ఈవెంట్ బట్ నాట్ టోటలీ ఏ నెగిటివ్ ఈవెంట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇండియా డస్ నాట్ కమ్ టు పవర్ విత్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ మ్యాండేట్ సో ఈ కారణం వలన మనకి ఒకవేళ నెగిటివ్ రిజల్ట్ వస్తే ప్రాబ్లీ లాంగర్ టైమ్ మేబీ యూనో త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ వన్ మంత్ లో డైజెస్ట్ అయ్యి నెక్స్ట్ మళ్ళీ న్యూ ఇయర్ తర్వాత బడ్జెట్ సమావేశాలు సెవెంత్ పే కమిషన్ ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ నాయిస్ ఎక్కువ అవుతుందండి అండ్ ఈ లోపల మళ్ళీ మనకి అమెరికా సైడ్ నుంచి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ రేట్ హైక్ ఇవన్నీ కూడా నాయిస్ మాల్ సో మనకి ఏదో ఒక ఈవెంట్ వస్తూనే ఉంది అల్టిమేట్లీ ఫండమెంటల్స్ ఓన్లీ రూల్ ద స్టాక్ మార్కెట్ అండ్ స్టాక్ ప్రైజెస్ అని మనం ఎప్పుడు కూడా చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం ఐ థింక్ దట్ విల్ స్టాండ్ ట్రూ సో నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ కొద్దిగా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది పోస్ట్ దాట్ పోస్ట్ బీహార్ ఎలక్షన్ డిప్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ కొనాలని గతంలోనే చెప్పాం అదే పదే పదే చెప్తూనే ఉన్నాం యూ మస్ట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ ఎ వెరీ గ్రేట్ రిటర్న్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ యా చార్ట్స్ పరంగా మనం చూస్తే కనుక లాస్ట్ వీక్ లో ఏదైతే ఉందో ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫోర్ అది మనకి ఎక్స్టెండింగ్ బాటమ్ ఫామ్ అయి ప్రాబ్లీ దాని అబోవ్ క్లోజ్ అవుట్ అని చూసాం సో ఈవెన్ ఇన్న మొన్న కూడా మార్కెట్ లో సెవెంటీ నైన్ నైన్టీ ఎయిట్ వచ్చినప్పటికి ఎయిట్ జీరో డబల్ ఫోర్ అబోవ్ అయి క్లోజ్ అవుట్ అని చూసాం సో దీని ఇండికేషన్ అంటే మేబీ ఒక పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీకి మనకు డెఫినెట్లీ సిద్ధం అవుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది బట్ మనకి రెసిస్టెన్స్ కనుక చూసుకుంటే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఏదైతే ఎయిట్ వన్ సెవెన్ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ జీరో ఎయిట్ టూ జీరో ఫైవ్ ఉందో ప్రాబ్లీ అది ఒక రెసిస్టెన్స్ జోన్ గా మనం పరిగణించవచ్చు సో ట్రేడర్స్ ఎవరైతే షార్ట్ టర్మ్ టు మీడియం టర్మ్ తీసుకున్నారో పొజిషన్స్ మేబీ ఎయిటీ వన్ సెవెంటీ ఫోర్ అండ్ ఎయిట్ టూ ఫోర్ ఫోర్ మధ్యలో ఐ థింక్ వాళ్ళ పొజిషన్స్ ఒకసారి ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అదేవిధంగా మనకి రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్స్ చూసుకుంటే కనుక సెవెంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఫార్టీ ఏదైతే ఎయిటీ నైన్ పాయింట్స్ ర్యాలీ ఉందో మేబీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ మనం అనుకుంటే కనుక సెవెంటీ నైన్ ఫార్టీ దగ్గర ఒక గట్టి సపోర్ట్ ఉండే అవకాశం ఉంది సో ప్రాబ్లీ మార్కెట్ కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు సెవెంటీ నైన్ ఫార్టీ కింద స్ట్రిక్ట్లీ స్టాప్ లాస్ పెట్టి మనం కొనొచ్చు కాకపోతే ఒకటి ఏంటంటే సెవెంటీ నైన్ ఫార్టీ రీట్రేస్ అయ్యి కూడా దాని బిలో ఒకటి రెండు రోజులు క్లోజ్ అయిందంటే ఐ థింక్ సెవెంటీ సిక్స్ నైంటీ వన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఒక మేజర్ సపోర్ట్ గా మనం పరిగణించు సో ఆ లెవెల్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి షార్ట్ టర్మ్ ట్రేడర్స్ అదేవిధంగా మార్కెట్ లో మనం అప్ ట్రెండ్ ఏదైతే ఉందో అది చూస్తే కనుక ఎయిట్ త్రీ సెవెన్ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో అది ఒక గట్టి రెసిస్టెన్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది మేబీ ఎయిటీ టూ ఫిఫ్టీ అండ్ ఎయిటీ త్రీ మధ్యలో ఎగ్జిస్టింగ్ పొజిషన్స్ ఒకసారి అన్మైన్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ వన్ లెవెన్ అండ్
లాభాలు పెంచాయి సో మన అనలిస్ట్స్ గొప్పతనాన్ని ఈ అంశం రుజువు చేస్తుంది సో చాలా త్వరగా రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత మన అనలిస్ట్ ఎప్పుడు కూడా రికమెండేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఏదో మొక్కుబడిగానో లేకపోతే ఏదో ఇద్దామంటే ఇద్దాం అన్నట్లుగానో కాకుండా చేతికి వచ్చినవి నోటికి వచ్చినవి కాకుండా చాలా చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని త్వరగా రీసెర్చ్ చేసి ఇన్వెస్టర్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నష్టపోకూడదు అన్న ఉద్దేశంతో ఇచ్చే రికమెండేషన్స్ అవి సో కంగ్రాట్స్ ఎవరైనా అటువంటి షేర్లు కొని లాభాలు చేసుకుంటే అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ టీమ్ కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు వెంకటేష్ హైదరాబాద్ నుంచి ఫస్ట్ కాలర్ హలో మిడిల్ రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఎయిటీ నైన్ రూపీస్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది సిక్స్ టు వన్ ఇయర్ అంటున్నారు కాబట్టి మేబీ కొద్ది కరెక్షన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్ లో ఐ థింక్ టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో మీరు తీసుకోవాలి అరౌండ్ ఎయిటీ నైన్ లో ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ అదేవిధంగా ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అయితే ఉందో ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది సో టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ మీరు తీసుకోవచ్చు సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తే కనుక ప్రీవియస్ హై ఏదైతే ఉందో నైన్టీ ఎయిట్ క్రాస్ అయ్యి హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ టు హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ మధ్యకి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా డీలింగ్ చూస్తే కనుక గత ఆరు నెలలుగా ఒక మేజర్ అప్ ట్రెండ్ వచ్చి ఇప్పుడే ఒక కన్సల్టేషన్ జోన్ లో ఉంది సో ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక టూ ఫార్టీ టూ నుంచి ఆల్మోస్ట్ వన్ సెవెంటీ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఫోర్ మంత్స్ లో ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ రూపీస్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకుని మీరు ఈ స్టాక్ ఎంటర్ అవ్వచ్చు అండ్ మార్కెట్ కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ఐ థింక్ వన్ నైన్టీ ఫైవ్ నుంచి టూ ట్వంటీ మధ్యకు వస్తే కనుక అక్కడ మీరు ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోండి మరిన్ని కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ తీసుకునే ముందు కాసేపు ప్రకటన సెల్కన్ మొబైల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో తిరిగి స్వాగతం అన్ని ఏషియన్ మార్కెట్స్ కూడా చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది టూ టు త్రీ పర్సెంట్ పెరిగి ఉన్న సమయం ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఏషియన్ ఇండిసెస్ ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ కూడా ఆల్మోస్ట్ వన్ పర్సెంట్ లాభంతో కనిపిస్తుంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కోసం మన మార్కెట్ సిద్ధమవుతున్నాయి ముఖర్జీ చొక్కపల్లి యొక్క మెయిల్ బంప్ చైర్మన్ కు పవర్ ఆఫ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రియల్ ఎస్టేట్ కు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆయన కంపేర్ చేస్తున్నారు ముఖర్జీ గారు మొన్న మన విజయవాడ సమ్మిట్ కూడా ముఖర్జీ గారు రావడం కలవడం జరిగింది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో తెనాలి ఆయన నేటివ్ స్వస్థలం తెనాలి కాబట్టి తెనాలిలో ఒక అపార్ట్మెంట్ కొన్నారట నాలుగు లక్షల ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలకి దాని విలువ ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు లక్షలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ టైమ్స్ పెరిగింది ఇదే మొత్తాన్ని రిలయన్స్ గ్రోత్ ఫండ్ లో కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈ రోజు దాని విలువ రెండు కోట్ల ఎనభై లక్షల రూపాయల అక్షరాల సో అలాగే అద్దె ఒకవేళ అపార్ట్మెంట్ కొనకుండా అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ అద్దె చెల్లించడానికి సిస్టమాటిక్ విత్డ్రాల్ ప్లాన్ ప్రకారం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుంచి తీసుకుంటే కూడా ఫండ్ విలువ ఇంకా రెండు కోట్ల ఇరవై ఏడు లక్షలు ఉండేది సో అపార్ట్మెంట్ కొని తప్పు చేశాను నేను రిలయన్స్ గ్రోత్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే బెటర్ రిటర్న్స్ వచ్చి ఉండేవి అని ముఖర్జీ గారు చెప్తున్నారు ఇటువంటిదే మనకు శివప్రసాద్ కొండూరి యొక్క వరంగల్ నుంచి కూడా మన మెయిల్ వాట్సాప్ లో మెసేజ్ నాకు రెగ్యులర్ గా పంపిస్తూ ఉంటారు సో ఆయన చెప్తున్నారు నిఫ్టీ క్యాపిటల్ మార్కెట్ లో నిఫ్టీ అనేది ప్రవేశించి నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ థర్డ్ నవంబర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇరవై ఒక్క వసంతాలు పూర్తి చేసుకుంది ఎన్ఎస్సి నిఫ్టీ సో అప్పటి నుంచి కనుక మనం నిఫ్టీ రిటర్న్స్ చూస్తే కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ యాన్యువల్ రిటర్న్ పది పాయింట్ నాలుగు నాలుగు శాతం టెన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే లక్ష రూపాయలు తొంభై నాలుగు థర్డ్ నవంబర్ నా నిఫ్టీ పుట్టినప్పుడు కనుక నిఫ్టీలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ఈ పాటికి అది ఎనిమిది లక్షల ఐదు వేల రూపాయలు అయ్యేది కానీ ఇదే మొత్తాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో పెట్టుంటే రిలయన్స్ ఇప్పుడు మన ముఖర్జీ గారు చెప్పినట్లుగా రిలయన్స్ గ్రోత్ ఫండ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటే ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఎయిటీ టైమ్స్ అయింది అంటే లక్ష రూపాయలు పెడితే ఎనభై లక్షలు అయింది అనమాట అలాగే రిలయన్స్ విజన్ ఫండ్ ఫార్టీ టూ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ లో బిర్లా సన్ లైఫ్ నైన్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇచ్చింది ట్వంటీ ఇయర్స్ లో ఫ్రాంక్లిన్ ప్రైమా ఫండ్ సిక్స్టీ సిక్స్ టైమ్స్ రిటర్న్ రిటర్న్ ఇచ్చింది అలాగే ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ప్రైమా ప్లస్ ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ రిటర్న్ హెచ్డిఎఫ్సి ప్రుడెన్స్ ఫండ్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ రిటర్న్ ఇవ్వడం మ్యూచువల్ 
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ సంబంధించి కూడా ఇటువంటి అంకెలు మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఆర్ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎందుకంటే చక్కటి ఫండ్ మేనేజర్స్ ఉంటారు వాళ్ళు మన డబ్బుని భద్రంగా ఇన్వెస్ట్ చేసి రాబడిని ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ని చెంచు చూడొద్దు అందరూ తప్పనిసరిగా మేము పోర్ట్ఫోలియోస్ లో నేరుగా ఈక్విటీస్ ఉండొచ్చు కాక బట్ కొంత భాగాన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా కేటాయించండి ఇది మనం ఈ విధంగా చెప్పుకుంటున్న సుభాషితం రాజలక్ష్మి మెయిల్ పంపించారు అపోలో టైర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇట్స్ ఎ గుడ్ స్టాక్ అండి అపోలో టైర్స్ ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ సేల్స్ కూడా డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ లో చాలా ప్రోగ్రెసివ్ అండ్ మంచి డిమాండ్ పరంగా చాలా ఎక్కువ పెరిగే అవకాశం ఉంది అన్ని రంగాల్లో అండి టూ వీలర్స్ కానివ్వండి ప్యాసింజర్ కార్స్ ప్యాసింజర్ వెహికల్స్ ఆర్ ఈవెన్ కమర్షియల్ వెహికల్స్ సో అపోలో టైర్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ ఎ గుడ్ బై టూ ప్రైస్ పాయింట్స్ లో కొనండి మీరు పరాసర్ అడుగుతున్నారు హై డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ ఉంటే ఆ స్క్రిప్ట్ లో స్ట్రెంగ్ ఉన్నట్లేనా యా డెఫినెట్లీ అండి హై డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ అంటే ఇట్స్ గోయింగ్ ఉన్ స్ట్రాంగర్ హ్యాండ్స్ ఫ్రమ్ ట్రేడర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు బేసిక్లీ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ట్రేడర్స్ అయితే ఇంట్రాడే ఉండొచ్చు పొజిషన్ ట్రేడర్ పొజిషన్ ట్రేడర్స్ ఉండొచ్చు సో లిక్విడిటీ ఎక్కువగా ఉన్న స్టాక్ డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ అనేది ఎక్కువ జరిగితే డెలివరీ ఫిగర్స్ ఎక్కువ కనిపిస్తే డెఫినెట్లీ స్ట్రాంగర్ హ్యాండ్స్ అవుతుంది సో వాళ్ళకి ఏదో న్యూస్ ఉండో లేకపోతే ఇన్సైడర్స్ కానీ ఇతరత్ర ఎవరైనా కానీ ఇట్స్ గోయింగ్ ఇన్ టు వెరీ స్ట్రాంగ్ హ్యాండ్స్ అలాగే జస్ట్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ తో స్క్రిప్ట్ ఆగిపోకూడదు అండి సస్టైన్ డెలివరీ బేస్డ్ బైయింగ్ ఉంటుందా లేదా అది కూడా చూస్తూ గమనిస్తూ ఉండాలి శ్రీకర్ గౌడ్ అడుగుతున్నారు టైషే పెరిఫెరల్స్ అనుకుంటాను మ్యాగ్న మంగళం డ్రగ్స్ ఈ రెండు వన్ ఇయర్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చా మంగళం డ్రగ్స్ రీసెంట్లీ చాలా స్ట్రాంగ్ గా పెరిగిన స్టాక్ అండి కాబట్టి కొద్దిగా రియాక్షన్ గురించి వెయిట్ చేయండి కొద్దిగా ఇట్ క్యాన్ గివ్ అప్ సమ్ గేమ్స్ అండి ఎందుకంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ స్ట్రాంగ్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ టు సిక్స్ టైమ్స్ పెరిగిన కంపెనీ కాబట్టి కొంచెం కన్సిస్టెన్సీ ఉంటే మాత్రం రిజల్ట్స్ చూడండి లేదు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిప్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొనొచ్చు ఎందుకంటే ఫైవ్ టైమ్స్ పెరిగింది కాబట్టి సో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో ప్రాబ్లీ అబౌట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తక్కువలో సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో కొన్ని రాజశేఖర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ నూట అరవై లో కొన్నారు ఆన్వర్డ్ టెక్నాలజీస్ ఎనభై రెండు లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా యా ప్రాబ్లీ రెండు కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చండి కొద్ది కరెక్షన్ మోడ్ అండ్ సైడ్ వేస్ మోడ్ లో ఉన్నాయి విశాఖ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ కేస్ మీరు ట్రేడర్ అవుతే కనుక వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీన్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ఈవెన్ ఆన్వర్డ్ టెక్నాలజీస్ కూడా త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ మీ ఉంటే హోల్డ్ చేయండి కాశీరెడ్డి బెంగళూరు నుంచి సారీ కాశీరెడ్డి రమణ అడుగుతున్నారు అమర్రాజా బ్యాటరీస్ ఆర్ డిష్ టీవీ రెండింటిలో ఏది బెటర్ స్టాక్ అవుతుంది వన్ టు టూ ఇయర్స్ కోసం తీసుకోవాలంటే బేసికలీ కంపారిజన్ లేదండి ఐ థింక్ అమరాజా బ్యాటరీస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఆటోమోటివ్ అండ్ నాన్ ఆటోమోటివ్ బ్యాటరీస్ లో కూడా అండ్ మంచి ఎక్స్పాన్షన్ కూడా నెక్స్ట్ ట్వల్ ఎయిటీన్ మంత్స్ లో ఉంది డిష్ టీవీ ఇస్ ఏ కేబుల్ టీవీ ఆపరేటర్ అండ్ డిటిహెచ్ డైరెక్ట్ అండ్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ కాబట్టి కంపారిజన్ లేదు మీరు రెండింటిలో ఏదన్నా అంటే మాత్రం ఐ థింక్ యూ షుడ్ పుట్ మనీ ఇన్ బోత్ బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బై ఓన్లీ వన్ ఐ థింక్ ఐ విల్ గో విత్ అమరాజా హరినాథ్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు నైవేలి లెగ్నైట్ బామర్ లారీ ప్రైమ్ ఫోకస్ గోవా కార్బన్ ఇవి ఆయన ప్రస్తుతం హోల్డ్ చేస్తున్నారు వాటి నుంచి సుదర్శన్ కెమికల్స్ జెనీ ఫిలిమెంట్స్ పిటి లామినేషన్స్ ఎన్ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ కి షిఫ్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు కావచ్చా ఐ థింక్ ద చాయిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ యునో మిడ్ టు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ అండి అన్ని ఒకసారి షిఫ్ట్ చేయడం అంత ఉత్తమం కాదు సుదర్శన్ కెమికల్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ బోనస్ అండ్ స్ప్లిట్ రెండు కూడా ఇచ్చారు సో స్పెషాలిటీ కెమికల్స్ అండ్ అగ్రో కెమికల్స్ అదొకటి మాత్రం మీ పోర్ట్ఫోలియోలో అడిషనల్ గా యాడ్ చేసుకోండి అర్జున్ మెయిల్ పంపించారు ఎస్బీఐ రెండు వందల ఎనభై నాలుగు లో నితేష్ ఎస్టేట్స్ ఇరవై రూపాయలు ప్రెజెంట్ సిమెంట్ నూట ఆరు రూపాయలు ఉన్నాయి ఏం చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ కోసం యా లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి ఉంచండి నితేష్ ఎస్టేట్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్సో టర్న్ అరౌండ్ స్టోర్ అండి ట్వెల్వ్ ఫోర్టీన్ రూపీస్ నుంచి ట్వంటీ దాకా వచ్చింది రియల్ ఎస్టేట్ బెంగళూరు బేస్డ్ స్టాక్స్ రీజనబుల్ ఓకే అని చెప్పాలి అండ్ ఎస్బీఐ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లాంగ్ టర్మ్ అంటున్నారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఉంచండి టూ ఎయిటీ ప్రాబ్లీ థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్
ఈ అమర్గా షార్ట్ టర్మ్ చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ మనకి ఇది లెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ థర్టీ సిక్స్ దాకా రావటం చేసాం సో జనరలీ ఇలాంటి స్టాక్ రిట్రెస్మెంట్ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర ఆగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో మేబీ సెవెన్ థర్టీ అండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ షుడ్ బి ఏ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ పడితే కనుక సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ గా తీసుకోండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తే కనుక ప్రీవియస్ హై వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది భాస్కర్ అడుగుతున్నారు డిసిబి బ్యాంక్ ఉన్నాయి నూట ఇరవై లో కొన్నవి దాని నుంచి ఆమ్టెక్ ఆటోకి షిఫ్ట్ కావచ్చా నో నో నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా అండి ఆమ్టెక్ ఆటో కూడా కంప్లీట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ వాళ్ళు మార్గన్ స్టాన్లీ మ్యాండేట్ ఇచ్చారు డెట్ రిడక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కి వాళ్ళకు కూడా హ్యూజ్ డెట్ బర్డన్ ఉన్న కంపెనీ ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ స్విచ్ బట్ ఆమ్టెక్ ఆటో మీరు స్విచ్ అంటే కూడా ఏదైనా కొంత రిస్క్ తీసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు ఈ లెవెల్స్ లో డెక్లైన్స్ వచ్చిన తీసుకోవచ్చు అని అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డెట్ రిడక్షన్ ప్లాన్స్ కనుక వర్కౌట్ అయితే కంపెనీ కొంత కష్టాల నుంచి బయటపడే అవకాశం ఉంది బీహార్ రిజల్ట్స్ వీతో రామకృష్ణ సోమంచి అడుగుతున్నారు ఎటువంటి ట్రేడింగ్ పొజిషన్స్ తీసుకోవచ్చు యా ట్రేడింగ్ అంటే మేము నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ మనం రేంజ్ అనుకునేది సెవెంటీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ హండ్రెడ్ గా మనం పరిగణిస్తాం ప్రాబ్లమ్ మీరు రిస్క్ తీసుకోదలుచుకుంటే కనుక సెవెంటీ నైన్ ఫిఫ్టీ పుట్ ఆప్షన్ ఏదంతో అది ఎంటర్ అవ్వచ్చు ఒకవేళ బిహార్ రిజల్ట్ చాలా వర్స్ వచ్చి మార్కెట్ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇంకా సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది రాజేష్ తెనాల నుంచి అడుగుతున్నారు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ లో ప్రాఫిట్ బుక్ చేయచ్చా ఆయన వెయ్యి రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేశారట బహుశా ఐపీఓ టైమ్ లో కొన్నట్లున్నారు ఐదు లక్షల రూపాయలు ఉంది ఇప్పుడు దాని విలువ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటారా చాలా కాలం తర్వాత అడుగుతున్నారండి ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది మీకు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాలని మీకు డబ్బులు అవసరం అయితే ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోండి అదర్వైజ్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ఉమా బాబు అడుగుతున్నారు జస్ట్ డైల్ తొమ్మిది వందల రూపాయలకు ఉన్నారు హోల్డ్ చేయచ్చా నో డెఫినెట్లీ నో అండి ప్రాబ్లమ్ ఇది ఒకటి వన్ ఆఫ్ ది వీకెస్ట్ స్టాక్ లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లో ఏదైతే ఉందో సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ అది ఒక కీ సపోర్ట్ మేబీ అది కట్ అయిందంటే ఇంకా ఫర్దర్ లో వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఏమాత్రం పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ప్రాబ్లీ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అరౌండ్ సెవెన్ నైన్టీ త్రీ ఉంది ఎయిట్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సెవెంటీ వస్తే మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోయింది క్వశ్చన్ రవి కిషోర్ పవర్ గ్రిడ్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం తీసుకోవచ్చా మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇండస్ట్రీ లో మళ్ళీ కలుద్దాం